नमस्कार मंडळी आमची माती आमची माणसं या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत मंडळी आपल्या परिसरात भरपूर पाणी असेल शेततळ असतील भात शेती आपली असेल तर आपण नक्कीच माहिती मिळवून नियोजनपूर्ण अशी मत्स्यशेती करू शकतात अनेक शेतकरी बांधव आहेत की ज्यांनी आपली मत्स्यशेती करून एक यशोगाठा निर्माण केली नेमकी ही मत्स्यशेती करायची कशी नाविन्यपूर्ण करून अधिक फायदा मिळवायचा कसा हे सगळं जाणून घेऊया आजच्या कार्यक्रमातनं आजचा विषय आहे यशोगाथा शेततळ्यातील मत्स्य शेतीची आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्ही आमंत्रित केलंय अशोक गायकर यांना अशोक गायकर हे मत्स्य शेतकरी आहेत नमस्कार नमस्कार आपल्या आमच्या कार्यक्रमात मनपूर्वक स्वागत आहे चर्चेला सुरुवात करूया अर्थातच सुरुवातीचा प्रश्न असा की आपण मत्स्य शेतीकडे कसे काय वळलात आम्ही कर्ज तालुक्यामध्ये पाच मित्रांनी मिळून पन्नास एकर क्षेत्र विकत घेतलं होतं आणि सगळ्या जागेचा सर्व्हे करता असं लक्षात आलं की एवढ्या जागेसाठी आपल्याला पाणी खूप लागणार आहे म्हणून मग शोध घेता घेता पहिले तर त्या जमिनीमधून वाहणारे झरे त्यांना आम्ही केटी डॅम्स घेतले त्यानंतर डोंगर उतारावरती एक शेततळ घेतलं आणि मध्यभागी एक शेततळ घेतलं आणि एक विहीर खोदली तर आम्हाला पाणी खूपच लागणार होतं तर ते डोंगर उतारावरती जे डो शेततळ खोदताना आम्हाला खडक लागला आणि त्यामुळे खर्च खूप वाढला आम्ही त्या आकाराने मोठं घेतलं होतं ऐंशी बा ऐंशी मीटरचं घेतलं आणि वीस फूट खोलीचं घेतलं आणि ते खर्च वाढल्यामुळं आता मग त्याची भरपाई कशी करायची मग त्याच्यामध्ये आम्हाला ते मत्स्यपालनाचा प्रयोग सुचला त्यामुळे ती सुरुवात झाली म्हणजे त्या खडकाने आपल्याला ती सुरुवात करायला भाग पाडला असं म्हणायला हरकत नाही खर्च वाढला पण नंतरचा नफाही वाढत गेला असं म्हणायला हरकत नाही आपण मत्स्य शेतीकडे वळलात म्हणून हो जरूर कारण एवढं पाणी साठलं की त्याच्यामध्ये आम्हाला मत्स्यपालन सोपं झालं पण नंतर असं लक्षात आलं की हे रोहू कटला सायपिणस आम्ही सोडलं होतं पहिल्या वर्षी तर शेवट शेवटला जेव्हा आम्हाला मत्स्य तयार झाली मासेमारी करायची वेळ आली तेव्हा आम्हाला ते पाणी आटवावं लागलं इतकं ते सुसह झालं होतं आणि त्यानंतर एवढा अर्थार्जन झालं नाही मग आम्ही त्याच्यावरती जरा विचार केला की कसं करावं त्यानंतर त्या वर्षीचं गणित तर सुटलं ते की खर्च झाला होता तो निघून आला त्या मत्स्यपालनाचा पण नंतर मग त्याच्यात अजून सुधारणा आम्ही करत गेलो वेळोवेळी बरं साधारण मत्स्यपालन कोण कोण करू शकतं मत्स्यपालन ज्यांच्याकडे जमीन आहे असे शेतकरी पण करू शकतात ज्यांच्याकडे जमीन नाही असे शेतकरी सुद्धा करू शकतात आत्ता सध्या शासनाची मागेल त्याला शेततळ ही योजना चालू आहे म्हणजे तुम्ही तुमच्या विविध आकाराचे शेततळे घेऊ शकता किमान दीड एकर क्षेत्र तुम्हाला असावं लागतं तुमच्या नावाने तर तुम्ही त्या शेततळ्याची योजना शासनाची घेऊ शकता आणि शेत करू शकता ह्याच्या व्यतिरिक्त ज्यांच्याकडे जमीन नाही ते सुद्धा मत्स्यपालन करू शकतात पण त्यासाठी शासनाचे जे तलाव आहेत लघु पाटबंधाऱ्याचे जे तलाव आहेत ते त्यांना टेंडर पद्धतीने ओपन पद्धतीने घेऊ शकतात म्हणजे एखाद्या होतकर उतरणाला वाटलं की आम्ही मत्स्यपालन करावं तर त्यांनी त्याच्यावरती लक्ष केंद्रित करून त्यांनी ते पाच वर्षाच्या करारावरती घेऊ शकतात आणि ते मत्स्यपालनाचा व्यवसाय करू शकतात नक्कीच जागेची निवड तलावाची बांधणी यासाठी फार महत्वाची आहे तर काय सांगाल याबाबत अगदी बरोबर आहे प्रश्न तुमचा शेतकऱ्यांनी खूप काळजी घ्यावी आपल्या जमिनीचं माती परीक्षण करून घ्यावं म्हणजे त्याच्यातनं त्यांच्या लक्षात येईल की जमीन माती जी आहे ती पाणी धरून ठेवणारी आहे की पाणी सोडणारी आहे कारण कोकणाच्या काही भागामध्ये जब समुद्रसपाटीपासून दूर गेलात की तुम्ही ती पा माती पाणी सोडते त्या याच्यामध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये प्लास्टिकचं लायनिंग करून घ्यावं लागेल ज्या खाडी किनारे जमीन आहेत त्या पाणी धरून ठेवतात तर त्यांचा जो प्रश्न येत नाही विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये पण काही ठिकाणी हा प्रश्न आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या त्या अशा जमिनीमध्ये ज्या जमिनी पाणी सोडतात त्याच्यामध्ये प्लास्टिकचं लायनिंग करून घ्यावं त्यासाठी एक वेगळं अनुदान शासनातर्फे नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यांच्यातर्फे मिळतं तर त्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा आणि तशा पद्धतीने त्यांनी करावं आणि आपलं शेत शेततळ्याचं नियोजन करावं शेततळ्याचं नियोजन करत असताना पूर्वनियोजन जास्त महत्त्वाचं आहे तर नेमकं पूर्वनियोजनामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात आणि ते कसं करायचं अगदी बरोबर आहे मी जसं म्हटलं तसं पा मातीचं परीक्षण केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येतं आणि जे सखल भागातले शेततळे आहेत म्हणजे यांनी आपलं जमिनीत पाणी साचून राहतं म्हणजे पाणी सोडत नाही अशा जमिनीमध्ये त्यांना पूर्वतयारीसाठी त्याच्यामध्ये नांगरणी करून घ्यावी चांगली जमीन ती तापवावी आणि मगच ते पाणी सोडवावं त्याच्यामध्ये आणि त्या पाणी सोडल्यानंतर त्यांनी एकरी साधारणतः पाच ट्रॉल्या शेणखत आणि दोनशे अडीचशे किलो चुना असं मिक्स करून ते त्याच्यामध्ये सोडावं आणि ज्यांच्याकडं प्लास्टिकचं लायनिंग केलं आहे 
तर त्यांनी खूप काळजी घ्यावी लागते कारण नंतर भविष्यामध्ये जर ते एखादा खडक किंवा एखादा अनकुजगार प्रकार पुढे आला जमिनीच्या बांधाच्या याच्यात तर ते कापड फाटण्याची शक्यता असते त्यामुळे जो स्लोप असतो शेततळ्याचा तो नीट चोपून घ्यावा ठोकून घ्यावा जेणेकरून आणि असं मऊ मातीचा लेअर द्यावा आणि त्याच्यानंतरच त्याच्यामध्ये प्लॅस्टिकचं लायनिंग करून घ्यावं जेणेकरून नंतर भविष्यामध्ये काही पाण्याची त्याच्यातनं हे व्हायला नको गळती व्हायला नको याच्यासाठी खूप काळजी घ्यावी लागते तलावाचं व्यवस्थापन करत असताना मत्स्यांसाठी जे खाद्य निर्मिती एक नैसर्गिक पद्धतीने करण्यासाठी काय करता येण्यासारखं आहे त्यामध्ये मी म्हटलं तसं की एकतर गाईचं शेण ओल शेण आणि चुना यांचं मिश्रण त्याच्यामध्ये करावं त्यामुळे ते प्रवाळाची संख्या तयार होते आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये एक ते दोन आठवड्यामध्ये त्या माशांना ते खाद्य ऑटोमॅटिक उपलब्ध होतं पण ही बाब आपल्याला प्लास्टिकच्या तलावात नाही करता येत ते पाणी मग खराब होईल त्यासाठी आपल्याला बाजारामध्ये कमी साईजच्या कमी आकाराचे खाद्य उपलब्ध असतात ते वापरावेत शेतकऱ्यांनी आणि बाजारात मिळणारी खाद्य यांचा फायदा काय आहे निश्चितच फायदा आहे कारण त्याच्यामध्ये प्रोटीन्सचं पर्सेंटेज जास्त असतं सोळा टक्क्यापासून अठरा एकोणीस टक्क्यापर्यंत प्रोटीन्स असतात त्यामुळे माशाची वाढ सलग होते जे पारंपरिक पद्धतीमध्ये काही ठिकाणी कुठला तरी पाला टाकणं कुठलं तरी प्राण्याचं हे टाकणं आतडी टाकणं असे प्रकार असतात त्याच्यामध्ये त्याच्या माशाच्या आरोग्यावर पण परिणाम होतो त्यामुळे बाजारात आता स्वस्त म्हणजे स्वस्त नाही म्हणता येणार पण ते पूरक खाद्यपदार्थ उपलब्ध झालेले आहेत आणि ते तरंगणारं खाद्य असल्यामुळं ते वाया जात नाही बाकी पारंपरिक पद्धतीने तुमचं तरंगत नाही भाताचा कोंडा झाला पेंट झाली त्या सगळ्या बुडतात आणि त्यामुळे पाण्याची प्रत पण खराब होते आणि माशाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आणि पर्यायाने माणसाच्या आरोग्यावर पण पर्याय त्याच्यामुळे होतो त्यामुळे हे बाजारात उपलब्ध जे खाद्य आहे कमर्शियल अँगलने तयार केलेलं तेच शेतकऱ्यांनी आवर्जून वापरावं आणि आपल्या उत्पन्नात भर घालावी आता मत्स्य बीज हे फार महत्त्वाचं आहे तर नेमकं कोणतं मत्स्य बीज सोडणं गरजेचं आहे आता बऱ्याचशा ठिकाणी हे मत्स्य जिरे हे उपलब्ध असतात पण त्याच्यामध्ये एक धोका असतो की ते खूप आकाराने लहान असल्यामुळं पाण्याचं टेम्परेचर पाण्याची प्रत ह्यावर ते खूप अवलंबून असतं वातावरणाचा परिणाम त्याच्यावर होत असतं जिवंत किती राहतील ह्याची शंका फारच असते त्यामुळे मग शेतकऱ्यांनी त्यासाठी मत्स्य बोटुकल्या बाजारात ज्या मिळतात त्या घेऊन थोडंसं खर्च वाढेल सुरुवातीचा पण त्या मत्स्य बोटुकल्याच सोडाव्यात असं मी आवर्जून सांगेन मत्स्य जिऱ्यावरती जास्त भर देऊ नये थोड्या आकाराने मोठे मासे घेतले की आपल्याला त्यांच्यावरती लक्ष ठेवता येतं माशावरती की बाबा वाढ बरोबर होते की नाही त्यांची तर शेतकऱ्यांनी ही काळजी जरूर घ्यावी साधारणतः माशांच्या कोणते प्रकार आपल्याकडे जास्त मागणी आहे जेणेकरून त्या प्रकारचं उत्पादन शेतकरी बांधवांनी घेणं आता सर्रास जो गेल्या वीस पंचवीस वर्षातला ट्रेंड जो आहे तो आपल्याकडचा रोहू कटला सायप्रिनस ह्या जाती कारण त्या खाली तलावात मध्यभागी वरती अशा ज्या जाती होतात त्या त्यांच्याकडे जास्त कल होता पण आता लोकांच्या चवी बदलायला लागल्यात त्यामुळे आता जिताडा झाला त्यानंतर खेकडा झाला कोळंबी झाली अलीकडच्या काळामध्ये बासा जो पेंगायसिस व्हिएतनाममधून आपल्याकडे येतो तो खूप चांगला चालायला लागला आणि त्याचा कालावधी कमी आहे त्यानंतर तिलापी आहे ऑलमेल तिलापी आहे हे कमी कालावधीची पिकं आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांनी ज्यांना मत्स्य व्यवसाय करता आहे त्यांनी आपल्या बाजाराचा सर्व्हे जरूर करावा आणि सर्व्हे केल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात येईल की ह्या बाजारामध्ये किंवा ह्या लोकेशनला की हा मासा जास्त संपतोय त्या माशाचंच त्यांनी उत्पादन घ्यावं म्हणजे जशी मागणी असेल तसं उत्पादन त्यांनी आपल्या शेततळ्यात करावं असं आपलं म्हणणं अगदी बरोबर आहे म्हणजे आतापर्यंत असं होतं की शेतकरी नुसतं पिकवतोय विकलं किती जात आहे याचं काय मोजमाप नसतं तर मी शेतकरी बंधूंना अपील करेन की त्यांनी जे विकलं जात आहे तेच पिकवावं म्हणजेच आपला सर्व्हे करावा मी आम्ही इस्रायलमध्ये गेलो होतो तर इस्रायलमध्ये अशी पद्धत आहे की पहिले जाऊन मार्केटमध्ये ते ॲग्रीमेंट करतात की माझा हा एवढा माल आहे तर मला तो विकायचा आहे मग ते ॲग्रीमेंट केल्यानंतर त्याचं प्रोडक्शन सुरू करतात तसं आपल्या शेतकऱ्यांनी शिकायला पाहिजे आज इस्रायलचा शेतकरी जगात एक नंबर आहे इतक्या ॲडव्हान्स कंडिशनमध्ये पण आपल्याकडे इतकं उपलब्धता असूनसुद्धा आपण मागे आहोत का तर ते मार्केट आणि उत्पादन ह्याचा आपला मेळ बसलेला नाही आहे तर शेतकरी बांधूनही तो जरूर सर्व्हे करावा मार्केटचा आपल्या इथं कुठला मासा लागतो आहे कुठला मासा जास्त चवीने खाल्ला जातो आहे कुठल्या माशाला चांगला मार्केट मिळेल त्याचं तसं नियोजन शेतकरी बांधूनही जरूर करावं नक्कीच आता मत्स्य संवर्धन करत असताना नेमकी काय काय त्या ठिकाणी शेततळ्यामध्ये मासे असताना अगदी बीजावस्थेपासून वाढीपर्यंत काय काळजी घ्यावी 
सुरुवातीला ज्या वेळेला लहान आकाराचे मासे असतात जसं की दोन इंच तीन इंचाचे तर खाद्य त्यांचं नियंत्रित ठेवावं लागतं साधारणतः त्यांच्या वजनाच्या म्हणजे एक दहा बारा मासे पकडून त्यांचं वजन घ्यायचं आणि त्याप्रमाणे त्याच्या दहा टक्के शेतळ्यात किती बोटुकल्या सोडल्यात तुम्ही पन्नास हजार सोडल्यात एक लाख त्याप्रमाणे दहा टक्के खाद्य तुम्ही सुरुवातीला सोडायचं आहे पाण्याच्या प्रत का आहे कारण मासा असा असतो की तो पाण्यातच राहतो पाण्यातच विष्टा करतो पाण्यातनंच ऑक्सिजन घेतो पाण्यातच खातो सगळं पाणीच त्याचं त्यामुळे पाण्याची प्रत ही खूप महत्त्वाची असते त्यासाठी शेतकरी बंधूंनी एरिएटर्स मिळतात दोन हॉसपॉवरचे असतात तीन हॉसपॉवरचे असतात साधारणतः पस्तीस हजारापासून पंचाळीस हजारापर्यंत एकाची किंमत असते एकरी दोन ते तीन एरिएटर्स सोडले तर ती पाण्याची प्रत चांगली राहील त्यानंतर त्याचं पाण्याचं निरीक्षण केल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात येईल की कुठं शेवाळ त्याच्यामध्ये डेव्हलप होते का तर शेवाळ डेव्हलप होत असेल तर डोलामाईट त्याच्यामध्ये वापरावं त्या शेततळ्यामध्ये त्यानंतर प्रोबायोटिक्स मिळतात ते वापरावेत त्यामुळे पाण्याचं पर्यायाने माशाचं आरोग्य पण सुधारेल त्याच्यामध्ये आणि खत व्यवस्थापन कसं करावं प्लास्टिकच्या पेपर याच्यामध्ये खताचं एवढं व्यवस्थापन नसतं पण जे मातीमध्ये शेततळी खोदलेली असतात त्यामध्ये तुम्हाला खत व्यवस्थापन सुरुवातीला करावं लागतं ज्या वेळेला तुम्ही सुरुवात करता त्यावेळेला तुम्ही त्याच्यामध्ये शेणखताचं प्रमाण आणि चुन्याचं प्रमाण हे त्यामध्ये टाकावं लागतं त्याप्रमाणे मग त्याच्यामध्ये ते माशांना माशांना पूरक खाद्य तिथं तयार होत असतं असं एकूणच माणसं किती लागतात हे सगळ्या कार्याला म्हणजे वेळ किती द्यावा लागतो आणि मजूर किती लागतात ह्या असा व्यवसाय आहे की याच्यामध्ये पूर्ण वेळ माणूस लागत नाही तुम्ही दुसऱ्या कामात असलेल्या माणसाला सांगायचं दोन तास इथं काम कर सकाळी एक तास संध्याकाळी एक तास तर एवढं कमी मॅनपॉवर लागतं आणि फायदा जास्तीत जास्त आहे म्हणजे लाखो माशांची देखभाल एक माणूस करू शकतो एक माणूस दिवसातले फक्त दोन तास सकाळी एक तास आणि संध्याकाळी एक तास त्यामुळे लेबर कॉस्ट ही खूप कमी आहे त्या मानाने बाकीच्या शेती व्यवसायापेक्षा भांडवल खर्च याचा गणित आणि नफा मी म्हटलं तसं की तुमच्या आकारमानावरती आहे आणि तुम्हाला किती प्रोडक्शन काढायचं आहे त्याच्यावरती ते तुम्ही ठरू शकता आता मी शेततळं खोदलं खूप मोठं झालं ते त्याला साधारणतः साडेबारा लाख रुपये खर्च आला प्लास्टिकचं लायनिंग करून पण शे दुसरं पण एक तळं केलं आहे मी कारण त्याच्याकडं बघून शेतकरी मला नेहमी प्रश्न विचारतात तुम्ही खर्च केला आम्हाला खर्च करता येणार नाही तर मी एक तीन गुंठ्याचा पण केला तो साधारणतः पावणे लाख त्याला खर्च आलेला आहे तर त्या कमी खर्चाचा पण शेतकरी विचार करू शकतात आणि मत्स्यपालन करू शकतात साधारणतः भांडवलात ना त्या नफा किती होतो आपल्याला आता मी तीन गुंठ्याचं माझ्याकडे गणित उपलब्ध आहे तर तीन गुंठ्यामध्ये मी साधारणतः चार हजार पीस सोडले होते बोटुकले त्या साधारणतः सात आठ महिन्यामध्ये त्याचं एक किलो काही अकराशे ग्राम काही साडेबाराशे ग्राम असं वजन झालं होतं आणि प्रोडक्शन कॉस्ट आली होती माझी बेचाळीस ते सत्तेचाळीस रुपये प्रति किलो आणि त्यातनं वजन मला मिळालं होतं साडेपाच टनाचं वजन मिळालं होतं आणि जागेवरती ते आमच्याकडे दोनशे रुपये किलोनी ते विकले गेले मासे जागेवरती जिवंत मासे याचं प्रशिक्षण जर हवं असेल शेतकरी बांधवांना किंवा बेरोजगार तरुणांना किंवा ज्यांना इच्छा असेल त्यांना हे प्रशिक्षण कुठे मिळतं आणि पद्धती कशी असते पनवेलचं खार संशोधन केंद्र जे आहे तिथं आहे त्यानंतर कोसबाडला कदाचित असावं आणि रत्नागिरीला पण ॲग्रे याच्या फिशरीज कॉलेजमध्ये आहे किंवा आमच्यासारख्या ज्या मत्स्यपालक आहेत आमच्याकडं लोकं येतात उत्स्फूर्तपणे की आम्हाला द्याच तुम्ही ट्रेनिंग तर आम्ही त्यांना सगळे हे बारका वेळ सांगत असतो की एक दहा बारा दिवसाचं ट्रेनिंगमध्ये ते खूप ट्रेंड होऊन जातात प्रॅक्टिकली किंवा हे आमच्यासारखे जे मत्स्य उत्पादक असतात त्यांना जरी विनंती केली जे कोणी होतकरू तरुण असतील तर ते अशा लोकांना ट्रेनिंग देऊ शकतात पण टेक्निकल ट्रेनिंग घ्यावंच सुरू करताना कारण भांडवली गुंतवणूक जास्त असल्यामुळं थोडेसे त्यातले बारकावे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला ते ट्रेनिंग हा भाग महत्वाचाच आहे गरजेचा आहे काढणी ही तितकीच महत्वाची तर त्याबाबत काय सांगाल जरूर आता कसं होतं पारंपरिक पद्धतीमध्ये आपण ह्या शेततळ्यामध्ये सगळं बरं केलं मासे तयार झाले पण ज्या वेळेला मासेची काढणी करायची असते त्यावेळेला आपल्या त्या शेततळ्यातलं पाणी कमी करावं लागतं आणि शेततळ्यातलं पाणी कमी केलं की एकाच वेळेला सगळा मासा काय विकला जात नाही आणि तिथं मग प्रॉब्लेम तयार होतो की नाशवंत माल असल्यामुळं तुम्हाला आलेल्या भावामध्ये ते मासे विकावे लागतात आणि त्याच्यातून आम्ही एक धडा घेतला आणि आम्ही आता ते पिंजरा पद्धती पड वळलेलो आहे बरं म्हणजे काढणीला जो पर्याय म्हणजे जे नुकसान होतं ते टाळण्यासाठी पिंजरा पद्धत जरूर नेमकी काय ही पद्धत काही ठराविक याच्यामध्ये आपण पिंजरे वेगवेगळ्या आकाराचे करून घ्यायचे असतात तीन बाय दोन मीटरचे किंवा सहा फूट खोलीचे किंवा अगदी सहा बाय चार बाय चार ह्या आकाराचे पिंजरे करायचे त्याच्यामध्ये जाळ्या ठेवायच्या आणि त्या जाळीमध्ये हे मत्स्यपालन करायचं 
त्याचा फायदा असा होतो की आता जर मी म्हटलं की हा नाशवंत माल असल्यामुळे जेव्हा तुम्ही विक्रीला काढता त्यावेळेला समोरच्याला कळतं की यांना आता मासे विकायचेच आहेत त्यामुळे तुमची शेतकऱ्याची बार्गेनिंग कॅपॅसिटी संपलेली असते देन इट बिकम्स बायर मार्केट म्हणजे समोरचा विक्रेता तुमच्या मालाची किंमत ठरवतो जे की नेहमी बाकीच्या ह्याच्यामध्ये होत असतं तसं तर त्याला हा सगळ्यात चांगला पर्याय आहे आणि ते सेलर मार्केट होतं अशा पद्धतीने की पिंजऱ्यामध्ये मासे असल्यामुळे तुम्हाला पाणी आठवायचं काही करावं लागत नाही ज्या पद्धतीत त्यांना मासे पाहिजेत कुठल्याही वेळेला कधीही तुम्ही ते मासे त्याला हवे त्या साईजचे काढून देऊ शकता फक्त जाळ्यावर करायचे असतात आणि तो त्याला दाखवायचा की बाबा तुझी रिक्वायरमेंट काय आहे मला एक किलोचं पाहिजे दोन किलोचं पाहिजे तर हे मासे घे माझे बाकीचे राहिले त्याच्यात तर मग ते मी सांगेन तोच रेट त्याला त्या वेळेला ऑप्शन नसतं आणि हे सेलर मार्केट आहे तर शेतकऱ्यांनी हा मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा याच्यामध्ये ध्यानात घ्यावा आम्हाला ही अनुभवातून आलेलं शहाणपण आहे की नुसतेच शेततळी खोदून त्यात मासे पालन करून आपलं नुकसान करून घेऊ नये शेतकऱ्यांनी तुमच्या यशाचा मंत्र म्हणायला हरकत नाही ह्या वाक्याला अगदी 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 आता हे जे पिंजऱ्यातलं मत्स्यपालन आहे त्याला खर्च किती येतो साधारणत मी म्हटलं तसं तीन बाय दोन मीटर आणि सहा फूट खोलीचा पिंजरा जो असतो तो साधारणतः पंचेचाळीस हजारामध्ये तरंगता पिंजरा असतो तो त्याला पंचेचाळीस हजार रुपये लागतात सहा बाय चार बाय चार मीटर खोलीचा ह्याला साधारणतः पंच्याहत्तर ते ऐंशी हजार रुपये खर्च येतो पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला जसं पोल्ट्रीमध्ये कोंबडीचं मॉनिटरिंग करता येतं तसं ह्या माशांचं पूर्ण मॉनिटरिंग करता येतं त्याच्यामध्ये किती वाढ होते त्यांची आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला पाहिजे त्या साईजचा मासा लवकर तयार होतो बाकीचा ओपन स्पेसमध्ये जर तुमचा आठ महिन्यात तयार होणार असेल तर हा साडेसहा महिन्यामध्येच तुमचा बाराशे ग्राम तेराशे ग्राम असा मासा तयार होतो आणि भांडवली खर्च पहिल्यांदा जरी जास्त आला तरी तुमचा तो पहिल्याच पिकामध्ये तो निघून येतो आणि नंतर मग हे पिंजरे तुम्हाला जवळजवळ पंधरा वर्षापर्यंत राहतात नक्कीच आता सरकारी अनुदान एकूणच सगळ्या मत्स्यशेतीसाठी कशा कशा स्वरूपात मिळतं सध्या शा शासनाची नीलक्रांती योजना जोरात चालू आहे आणि त्याच्या त्या नीलक्रांती योजनेअंतर्गत जवळजवळ एकवीस स्कीम सरकारने तयार करून ठेवलेल्या आहेत आणि त्याचं आत्ता सध्या ऑनलाईन अर्ज करायचं वगैरे चालू आहे म्हणजे हे पिंजऱ्यांसाठी सुद्धा अनुदान आहे त्याच्यामध्ये सरकार त्याच्या पुढे जाऊन आता एवढे मोठे जर शेत मत्स्यपालक तयार झाले तर त्यांना खाद्य कुठून आणायचं म्हणून खाद्याचा कारखान्यासाठी सुद्धा सरकारने अनुदान देऊ केलेलं आहे अशा विविध योजना सरकारी गॅझेटमध्ये अवेलेबल आहेत तर ज्या शेतकऱ्यांना हा व्यवसाय करायचा असेल त्याने आपल्याला कुठली योजना यातली तंतोतंत बसते त्याचा जर अभ्यास करून त्या पद्धतीने त्याने नियोजन करू शकतात आता सगळ्यात महत्वाचं की मत्स्यशेती करत असताना काय करावं आणि काय करू नये मी मग अशी म्हटलं त्याप्रमाणे की आपल्याकडे पैसे आहेत म्हणून आपलं काहीतरी करावं असं शेतकऱ्यांनी बिलकुल करू नये तर प्रत्येक जागेचा म्हणजे जो शेतकरी चूक करत असतो आमचा की प्रोडक्शन काढत असतो आणि मग बाजारात विकायला नेत असतो तसं न करता मी म्हटलं जसं इस्रायलच्या शेतकऱ्यासारखं पहिलं जाऊन मार्केटचं सर्व्हे करा की मला ह्या परिसरामध्ये हेच मासे लागणार आहेत तसं की आमच्या कोकणामध्ये कोळंबी आणि जिताडा जास्त खाल्ला जातो तर तिथं त्यांनी तसं नियोजन करावं तिथल्या शेतकऱ्यांनी आणि विदर्भातले असतील किंवा मध्य महाराष्ट्रातले असतील किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातले असतील तिथं जो शेत मासा चवीने खाल्ला जातो तर त्या माशाचं नियोजन शेतकऱ्यांनी जरूर करावं म्हणजे मग पुढं आपण प्रोडक्शन एवढं मेहनतीने केलेलं ते वाया जाऊ नये कारण ह्याला आपल्याकडे प्रोसेसिंग युनिट नाही आहे आणि जो मासा आपल्याकडे संपणार आहे त्याचंच उत्पादन घ्यावं म्हणजे मग अशी वेळ येणार नाही नुकसानाची आता सगळ्यात महत्वाची एक गोष्ट की माशाची गुणवत्ता क्वालिटी खूप महत्वाची आहे ती राखण्यासाठी आपण काय करता आम्ही मी ज्या तळ्यामध्ये आमच्याकडे मासे आहेत त्याची ऑक्सिजन लेवल त्यानंतर त्या पाण्याची हे किती पी एच किती ह्याचा आम्ही दररोज मापन करत असतो आणि माशाचं ग्रोथ बरोबर होते की नाही पॅरामीटर्स जे आहेत इंटरनॅशनल पॅरामीटर्स आहेत त्याप्रमाणे जे माशाचा ग्रोथ होतो आहे की नाही की इतक्या महिन्यामध्ये हा मासा तयार होईल का ह्याचा आम्ही नेहमी आमचं निरीक्षण चालू असतात तळ्यामध्ये आणि खाद्य आमचं क्वालिटीचंच आहे त्यामुळे काय बाजारातलं दुसरं खाद्य घेत नाही लोकल खाद्य आम्ही फक्त नावाजलेल्या कंपनीचंच खाद्य घेत असतो त्यामुळे त्याच्यामध्ये जे मांसाचं रूपांतर होते मासेमध्ये त्याच्यावरती आमचं लक्ष असतं आणि ते आम्ही वेळोवेळी चेक करत असतो आणि आम्हाला वेळोवेळी मत्स्यशास्त्रज्ञ आहेत आमचे वर्तक साहेब त्यांची पण मदत होत असते त्याच्यामध्ये आणि त्या पद्धतीने आम्ही त्याचं नियोजन करत असतो मत्स्यशेती कोणीही करू शकतं तर ती नेमकी काय प्रक्रिया आहे शासनाचे विविध लघु पाटबंधारेचे जे तलाव असतात कोकणात भरपूर आहेत त्यानंतर मध्य महाराष्ट्रात महाराष्ट्रभर आहेत पण ते खूप मोठ्या मोठ्या संख्येने आहेत 
तर त्याच्यामध्ये तुम्ही हे तलाव करार पद्धतीने घेऊ शकता पाच वर्षाच्या करारावरती तिथले तिथले मत्स्ययुक्त असतात उपायुक्त असतात प्रत्येक जिल्ह्याला एक असतोच त्यांच्याकडनं हे ओपन टेंडर पद्धतीने त्याचा लिलाव होतो पाच वर्षासाठी किंवा तीन वर्षासाठी तर असे होतकरू लोकांनी सोसायट्या स्थापन करून आपल्या मत्स्य सोसायट्या स्थापन करून आकाजारणांचे हे व्यवसाय करू शकतात संदेश काय दर संदेश हाच परत परत मी सांगतो आहे की तुम्ही कष्ट कराल सगळं उत्पादन काढाल फक्त मार्केट जर नसेल तर तुमचं त्या कष्टाला आणि याला काय हे नाही आहे तर शेतकऱ्यांनी अभ्यासपूर्ण पूर्ण सर्वे करूनच त्याच्यातनं प्रॉडक्शन आणि कुठले मासे पाळायचे आहेत ह्याचं अभ्यास करूनच करावा तर बासा आणि तिलापे आहे कमी कालावधीची पिकं आहेत हे आता खूप चालत आहेत सहा सात महिन्यामध्येच शेतकरी कोणी जर आणखीन हे असेल तर दोन पिकं घेऊ शकतात तर कमी कालावधीची पिकं घ्यावीत त्या माशाची आणि आपलं उत्पन्न निश्चितच शेतकऱ्यांनी वाढवावं नक्कीच शेतकरी बंधूंना आपल्याला मत्स्यशेती करायची असली तर आजचा कार्यक्रम आपल्यासाठी नक्कीच मार्गदर्शक असा ठरेल अशी आशा करतो आणि आज आपण इथे आलात आणि इतकी छान माहिती आपण दिली त्याबद्दल मी आपल्या दूरदर्शनच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानते धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद